，我们周大官文教基金会周静华创办人、郭云兰董事长，各位全球热爱生命长张德主以及亲友、各位贵宾和同仁，大家好。首先，我要恭喜在座的德主获得全球热爱生命奖章。还记得去年同样在这个场地，我向周创办人跟郭董事长表达说，希望在疫情持续控制之下，能够在总统府接待来自世界各地的德主。今天看到我们海内外的德主和贵宾来到台湾，来到我们总统府，真的很高兴，也非常欢迎大家。全球热爱生命奖章今年已经迈入第二十五届，所表扬的四百一十六位德主。横跨全球七十一个国家，我要谢谢周大官文教基金会的付出，在鼓励所有德主的同时，也促进台湾和世界各国的交流，让我们能够一起为共享的价值来努力。像是从我上任以来，反毒就是政府的第一要务。我们看到格罗利亚·帕琼女士在哥伦比亚致力于反毒、反贪，推动全球反毒教育，有着“反毒国母”的称号。今天，葛兰主席代表母亲前来，相信稍后我们会听到他们的致辞，将有很多的收获。在座土耳其的艺术家法提呃库奇克先生，曾经在台湾的偏乡学校做过彩绘志工，这次他来访，也在屏东林边的启丰国小留下了彩绘，并且提供画作用来义卖捐款给台湾的偏乡学校，让我们非常感动和感谢。来自日本的钢琴家，呃，岩起花奈惠女士，她常说一句话：“我还有一手指，永奏生命乐章。”我们的音乐小太阳周宣伟同学也说：“不要只看见眼睛看不见的，要用心看见人世间的真善美。”这就是周大官小朋友抗癌的精神。当年大官也说：“他还有一只脚，还要站在地球上。”他要走遍美丽的世界，大官热爱生命的精神，我们从现场每一位德主的身上都看得到。我也非常的感佩各位德主用生命来照亮世界，做出非凡的贡献。在座所有德主的事迹都是非常动人的故事。我要感谢各位，呃，跟我们分享对生命的热忱，也感谢大家为台湾、为世界所做的一切。祝福基金会和各位得主未来有更丰硕的成果，继续将鼓舞人心的正面能量传递到世界的每一个地方。谢谢大家 ，Thank you。